চোখে অন্তর এত শক্ত হয়ে গেছে কেন চোখ দিয়ে পানি পড়ে না আমিও তো মা হারাইছি বাবা হারাইছি আরে বছর বছর চলিয়া যায় মার কথা মনে করি একবারও কাঁদি না কেন যেন আমার নবীর মায়ের মৃত্যুর কথা শুনিয়া চোখে পানি আসলো যুবক বাইরে আমি জানো বারো বছর বয়সে মা হারাইছি গোপালগঞ্জের মাটির নিচে ঘুমিয়েছে আমার মা মায়ের কবরটা বাবা এক বছর আগে ইটা দিয়ে সাইরে দিকে একটু গাঁতি দিছিলাম আমার ওস্তাদের কাছে আমার সায়েকের কাছে জিজ্ঞেস করছি সায়েক কবর কি বান্ধানো যায় সায়েক বললেন বাবা বান্ধানো যায় না একটু আলামত দেয়া যায় বাজানের তিন ফুট উসা করিয়া যখন মার কবরটা একটু উসা করতেছিলাম মার কবরে পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়িম বিজয় ফেললাম কেঁদে কেঁদে বলতে চাইছিলাম মারে চোখের বাড়ি দিয়ে বিজয় দিলাম আজকে আমি তোমার কবরে পাশে দাঁড়াই চোখের পানি দিয়ে বুক বসাই গোমা তুমি এখন মনে মনে বাবার কাঁদা মালিক রে আমার মাও তো এই কবরের স্থানে ঘুমাই আছে আমার মা তো আমার বাস বাগানের নিচে শুয়ে আছে ইলিয়াসুর রহমান জেহাদি যদি কান্দে আমার কেন চোখে পানি আসে না তুমি যদি এখন মার কথা মনে করে কান্দো তোমার সন্তান একদিন ওয়াজের মাঠে বসে কান্দে বাবা কষ্ট হইতেছে আর মাত্র পাঁচটা মিনিট মনকে বুঝে মদিনের দিকে লাগান আমার বাপের বানানোর কথা আমি বলি না কারণ আমার কথা রেকর্ড হচ্ছে দুই চারটে কথা মুখ দিয়ে ফুসকে এমন এদিক সেদিক বেড়ে হয়ে যেতে পারে মিডিয়াগুলো বর্তমান এত সিরিয়াস হয়েছে রে ভাই ওই কথাটারই ঢেলে রাখে ওইটারই কাটিং করে সেরে দেয় ভিউ বাড়াবার জন্য আল্লাহ এই মিডিয়াগুলোকে হেদায় দসিব করে আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারেন না আজকে বড় বড় সুপারস্টার বক্ত অপমানিত হচ্ছে সরমনায় সায়কের মতো আল্লাহ রলি গতকালকে একটা আলেমদের কনফারেন্সে আমি ছিলাম আলোচনা শুরু হলো কোন পিসাবের পোলাগুলো সব আলেম সবাই এক বাক্যে বললো একমাত্র সরমনা পিসাবের পোলাগুলো সব আলেম আজকে দেখেন তাদের কি নিয়ে টল করে কথা বলেন না কেন আমি কিন্তু সরমনের মুরিদ না আমি কোনো পীরের মুরিদ না তবে আমার একজন সায়েক আছে আমার একজন সায়েক আছে বন্ডন আল্লাহ রলি আলহামদুল্লাহ বলেন আমি সরমনার কেন পক্ষে কথা বলি জানেন সরমনায় উজানি এখানে জান্নাতের গাছ রোপণ করা হয় মানুষের অন্তরটা জান্নাতের গাছ রোপণ করে দেয় মৌলার বাড়িটা চিনে দেয় আমার শায়েক আব্দুল মতিন বিন হোসাইন আল্লাহর কুতুব বলেছিলেন বাবা রে যে চোখ দিয়ে করন্দন আসবে ওই চোখ কোনোদিন জাহান নামে যাবে না রে বাবা আব্দুল মতিন বিন হোসাইন খাটি একজন আল্লাহ রলি আলহামদুল্লাহ বলেন উনি কোনোদিন মিডিয়ার সামনে আসেন না এই যে মাহমুদুল আজম সাহেব যাত্রা বাড়ি আল্লাহর কত জানা হাজরত কত বড় বজর্গ আমি যে গহর ডাঙ্গা নয় বছর পড়ছি আল্লাহ সামদুল্লাহ পরিপুরি মাদ্রা যায় আমার উস্তাদ গুলো এক এক করে সবাই মারা যাইতেছে কয়েকদিন আগে একজন উস্তাদের দাফন করে আসলাম যার কাছে আমি মিজান পড়ছি কয়েকদিন আগে মাহাফিরে যে হুজুরে কবরের পাশে দাঁড়াই আধা ঘন্টা দাঁড়াই দাঁড়ে কাঁদলাম মন কি বুঝে কইলাম মনে হইতেছে কয়েকদিন আগে হুজুর আমারে বলতেছে আমারে বানানো কায়দা দাঁড়াই দাঁড়াই কম আজকে তার কবর এবার দাঁড়াই দোয়া করি বাবা এই দুনিয়া থাকার জায়গা না আইজাসি কাল নাই একদিন যাবো তো আর কোনোদিন ফিরে আসবো না কথা বলি না কেন বাবা বাবা আপনাকে চোখে আমি পানি দেখতেছি এই চোখের পানি দিয়েই মাওলার কাছে একটা দরখাস্ত সাবমিট করেন চোখের পানি ছাড়া কোনো দরখাস্ত আসমানে যায় না কথা ঠিক না ঠিক ওয়াজ বর্তমান এখন রেডিমেড হয়ে গেছে যেই বক্তা বেশি হাটাইতে পারে কমিক দেখাইতে পারে ওয়ার ডিমান্ড বেশি কথা কন না কেন হালাকে কান্দানো কথাগুলি দিলের থেকে যেটা আসে এটা বলতে চায় না অনেকে শুধু আপনাদের দিলের কথাগুলো আল্লাহকে বুঝে এখন কোনো মানুষকে বলতে হবে না দেখবেন আপনার দিলের কথা আমার আল্লাহ শুনবেন আপনার জীবনের গুণা মাফ করে দিবে 
বাজানে কোন দিলটা নরম করবার বয়া বয়া যুবক কানবা কোন যুবকের বাবা নাই কোন যুবকের মা নাই আমি জানি না কোন যুবক স্কুল কলেজে পড়ো প্রবাসী হিসাবে বসে আছো গো বাবা আমি মন দিয়ে তোমাদের জন্য দোয়া করে দিয়ে যাব মা হালিমা সাদিয়া দেখে আমার নবী দাদার সামনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কান্দে হালিমার দেখে আমার নবী হাত বাড়ায় এইভাবে চিৎকার মেরে হালিমার কোলের মধ্যে মাথাটা বুঝাই দিয়ে বলে আম্মা ও আম্মা তুমি যদি আমার পাঁচ বছর বয়সে মক্কায় না দিয়ে যাইতে আমি আমার মায়ের কাছে বায়না ধরতাম না বাবার কবর দেখতে যাব আমার মা যদি মদিনায় না যাইতো আমার মাকে আমি রাইখে আসতাম না হালিমাই সা দিয়ে বলে বাবা রে দুনিয়ায় চিরদিন মা বাবা বেঁচে থাকে না হালিমা বললেন বাবা আমি আর তাইফে যাব না আমি তোমার জন্য চব্বিশ ঘন্টা লালন পালনের দায়িত্ব নিয়ে আমি বাক্কা শহরে রয়ে গেলাম আমার কপালে সুবা দিয়ে বলতো আম্মা তুমি আমার দুধ না তোমার হাতের গোসল যদি এত মজা লাগে গো মা আমার মা আমি না গোসল কত মজা লাগতো আমি দেখি নাই নবী আমার বলেন আম্মা বলেন তো আমার বাল্যকালের ঘটনা বাবা আমার মনে আছে আপনার বয়স যখন আট বছর আমি হালিমা আর কোনোদিন তাইবে যাই নাই আমি আপনার দাদার বাড়ির দাসি হইয়া রয়ে গেলাম আমি আপনার দাদার বাড়ির কাম কর্তা বার খাই আপনার চাষারা কে আপনার সাথে কি ব্যবহার করে আপনি সব আমার কাছে আইসে কোলে বয়া বয়া বলে দিতেন আল্লাহ আপনারে আমি কত ভালোবাসছি আপনার সব জানা আছে এই জন্য দেখবেন হোলামা একরাম হালিমায় সাদিয়ার কবর কিন্তু মদিনায় তাহলে বোঝা গেল মা হালিমায় সাদিয়ার নবীর হিজরাত পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন কথা কন না কেন কষ্ট হইতেছে আর মাত্র দুই মিনিট আমি জানতাম সাতপুরের মানুষের দিল অনেক নরম এরা কানতেই থাকে কানতেই থাকে এখন দেখলাম কিছু কিছু যুবক আছে এরা রেডি মিটে ওয়ার শুনতে আসে আমি শুধু যুবকদের দুইটা পাও ধরে বলবো যুবক রে আজকে যে যৌবনের লালসায় জীবনকে শেষ করে দিস এই যৌবন একদিন থাকবে না আজকে কত যুবক আছে বাড়ির থেকে মায়ের বাইরে বাইর করে দেয় আসে না নাই আমি আপনাকে সাতপুরের কথা বলি নাই আমি বলছি আমার গোপালগঞ্জের কেরানীগঞ্জের কথা সাতপুরে একটা ঘটনা সারা পৃথিবী বাইরে লাইছে আমার ওয়াজ দেখছো না শুনছো না তোমরা সাতপুরে একটা ঘটনা সারা পৃথিবী বাইরে করছে বেটা হ্যাঁ মুসলমানের পোড়া মা ভক্ত কারে কয় নবীর সাথে যখন শিখে দিলাম আমি এখানে আসার সাথে সাথে একটা যুবক বলে হুজুর এটু মায়ের ওয়াজ করবেন আপনার ওয়াজ আমি প্রবাস থেকে শুনছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন গাড়ির থেকে না আমার সাথে সাথে ছেলেটা আমার সাথে মোসাফকের কথাগুলো বলতেছে তাহলে বোঝা গেল আমি ভাবছিলাম আমি কিন্তু সাতপুর ওয়াজ নেই না আপনি জানেন না আপনি আমার দেখবেন তেইশ বছরের ভিতরে কয়টা ওয়াজ আমি সাতপুর করছি খুঁজে যাই পাবেন না যত ইউটিউবে ওয়াজ দেখবেন সাতপুরের নাম কম আছে কারণ আছে আমি আপনাকে একটু বেশি ভালোবাসি তো এই জন্য এই দেশে আমার আশা লাগে না আমার অন্য অন্য বাইরে যথেষ্ট তবে যখন আশা শুরু হয়েছে এখন বলে আসবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ বলেন ওই ছেলেটা যখন আমার হাত ধরে বলতেছিল ওজোর আমার বাবা নাই আমার মা আপনার অনেক ভক্ত আমার মাকে প্রতিদিন আপনার ওয়াজ শোনাইতে হয় আল্লাহর কসম করে বলছে এই কথাগুলি ছেলেটা বলছে গাড়ির থেকে নামার সাথে সাথে আমি তখন ভাবলাম এ দেশ তাহলে আমার ভক্ত আছে বাংলাদেশের সুপারস্টার বক্তাগুলো যদি মাঠে ময়দানে কাজ না করতো যুবকগুলো জানোয়ার হয়ে যেত হাবিজুর রহমান সিদ্দিকের কথায় হাজার হাজার মানুষ যুবক দাঁড়িয়ে রাখতেছে সরমনা সাহেকের কথায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে নামাজি হয়ে যাইতেছে আল্লাহ 
হাজার হাজার ওরামা একরা মাঠে নেমে যেতেছে আমি মানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলবো এই আনাইমগুলোর নির্দোষ এইগুলোর আর জেল ফেলে ফেলে মাইরে না এরা রাজনীতি বুঝে না এরা বুঝলে জেলখানে বস্তু এরা হয়তো কার আড্ডায় পরে কার মেলায় পরে হয়তো মুখ ফসকে কথা বের হয়ে গেছে সরকারের বিরুদ্ধে করে আন্দোলন করবে না এটা আমার বিশ্বাস কোনদিন আমরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি না সরকার আমাদের মহাব্বাতে সরকার কথা বলে না কেন সরকার আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পদ্মা সেতু করে দিছে বঙ্গবন্ধু টানেল করে দিল উড়াল সেতু করে দিল বিভিন্ন উন্নয়নে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন খালি ভরার ভরা আমরা কোন সরকারের ভোট দুষ্পূর্ণ নয় আমরা সরকারের ভোট কথা বলেন না কেন তো এত ভালোবাসা যেই সরকার আমাদেরকে দিছে আমরা তো ভুল করে ফেলতে পারি আপনারা আমাদের অভিভাবক আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে জিম্মাদারি দিয়েছেন আমাদেরকে আর কষ্ট দিয়ে না জেলখানা ফেলে আমাদের ছেড়ে দেন আমরা মুক্ত আকাশে কোরআনের পাখি হয়ে উড়ে উড়ে কোরআনের খেদমত করি কথা ঠিক না বলি কথা বলেন না কেন কথা বলেন মুসলমানের বোলা ইমাম আবু হানিফাই কথাগুলো বলছিলেন জেলখানায় কিন্তু তারা সারে নাই আবু হানিফার লাশ বের হয়েছে আপনার জানেন ইতিহাস সোনা ইমাম আবু হানিফার মধ্যে আসছে এখন দিলটা নরম করে কানবেন যে ইমাম আবু হানিফার এত ভাই আমরা নামাজ পড়ি ইমাম আবু হানিফার রহমতুল্লাহকে যেদিনকে বিষ খাওয়াইয়া শহীদ করা হয় হাসান রোজাল্লা তালা আনহুর মতো আমার <laughs> <laughs> আমাদের মতো করণের পাখি যারা বাহিরে আছে ভিতরে আছে তাদের প্রত্যেকটা জবান আমার আল্লাহর দেওয়া জবান কথা বলে না কেন আসলে আমরা রাজনীতি বুঝি না রাজনীতি করিও না কিন্তু আমাকে রাজনীতির মাঠে ফেলাই দিয়া আমাদেরকে কষ্ট দিয়েন না আল্লাহ সহ্য করবে না ইনশাল্লাহ বলেন করোনার পাখি গুলো মুক্ত আকাশে করোনার খেদমত করুক বের হয়ে আপনারা চান না সবাই চান আমি দেখবো করোনার পক্ষে কে কে আছেন সবাই চান তো কে কে চান লাগে দু আ তুমি দেখায় তারা পিছু দেখি কই এখানে একটা তাকবীর দিতে দেখাইলেন না যে চান আপনি এই তো দেখলাম কি চান না চান এই মুসলমানের পোলা আমি আবার একটা সাক্ষ্য চাই আল্লাহ ওয়ালারা কোরআনের পাখিগুলি যারা ভিতরে আছে এরা বাহিরে আসে আমাদের কোরআনের খেদমত গুলো মাঠে ময়দানে করুক আপনারা চান না কে কে চান দেখে আল্লাহ একবার আল্লাহকে হাত তুলে দেখান মুসলমানের বাইরা আল্লাহ কবুল করেন জোরগানা আমিন আল্লাহ হাত গুলাকে আপনি কবুল করেন জোরগানা আমিন আল্লাহ সাতপুর কুসুর ভিতরে দেখা গেল আলাই মোল্লা মাকে এরা ভালোবাসে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে এ যুবক ভাই আমিও তোমাদেরকে ভালোবাসি কোরআনের পাখিরা সবাই ভালোবাসে আল্লাহ যারা কোরআনের পাখিদেরকে ভালোবাসে আপনি তাদেরকে ভালোবাসেন আল্লাহ আল্লাহ এদের জীবনটাকে আপনি সুন্দর করে দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ এদের জীবনকে সুন্দর করেন যারা প্রবাস আছে তাদেরকে আপনি কবুল করেন বিশেষ করে সাতপুত কোষের মানুষের প্রবাস বেশি থাকে দোয়া করি এদের জন্য আল্লাহ এদেরকে কবুল করেন বাজান দেবার আমার দিকে তাকাবেন আর দিলটা নরম করে আমার আল্লাহ সেটা বোঝায় কবেন আল্লাহ মাফ করে দিবেন মা হালিমা সাদিয়ার কবর জান্নাতুল বাকি কবর স্থানে বাবা হাজিরা যখন জান্নাতুল বাকি কবর স্থানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কান দেয় তখন হালিমা সাদিয়ার হাদিস গুলো আমার চোখে পড়িয়ে যায় বাজান আমি গত কয়েকদিন আগে সিরাতে মোস্তফার থেকে একটা ঘটনা দেখে পড়তেছিলাম আর কামতেছিলাম হালিমার এত ভালোবাসা কেন যেন আমার নবী হালিমারে বারবার বলতেন মা আমি দুনিয়ার সব মানুষের কাছে ঋণই থাকলেও তাদের ঋণ শোধ করতে পারলো তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো না নবী বারবার কেন হালিমারে বলতেন এখন আমি আপনাদের শুনে দেই ও মা আমার নবী বলেন মা গো 
আমি আপনার কাছে আজীবন দিনি আপনি আমারে বুকের দুধ খাওয়াই আমি মোহাম্মদ রে বড় করছেন মা এই নবী এই কথাগুলো কবে কইছে জানেননি আমার হালিমায় সাদি আপনার মা আমার মা যেদিন বিদায় নিয়ে চলে গেল বাবা আমার নবী বললেন নবীর বিবি जीवन शेष गोसल दिया विश्वनबी जो सहबी दे के बोलें तुम्हारा क्यों मायर लाशे खाट धुरो ना छोट बाच्चार मत कले कले बाबा कैक जन सहबी के साथ ही नहीं हालिम सहदिया कबर स्थान गलन वो हमारे चाँदपुर कसुआर भाई ने कबर पास नबी बोलें एखे एक तक्ता फेला दाओ एरक लम्बा एक तक्ता फेला इलें हालिमारे तक्तार ऊपर शोईलें कबर मटर जमीन शाशुड़ी स्वर्ण गहना आनसो बाबा मार जो किस आनो नहीं माँ मुख टा कलो कर एक बार बोल नहीं मानस नहीं क्या बरण सो माँ बोले बाबा देखी मालिक बस तक मात्र छय मायर अंधकार घर मायर 
खबर आ टेंदी दरकार गर्वित मन करज कर दाड़ानी बाबा कबुल कर मालिक मालिक हम मस्जिद मद्रासा 
আমি আমার মায়ের রসিয়ত পালন করতে যাই এই যে আপনাকে এসিন আহমদ ফারুকি জিজ্ঞেস করে দেখেন ও দেখে আইছে ও বহুত ভরে আমার দোয়া দিয়েছে আমার মসজিদে দাঁড়াই আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারেন না এই মিডিয়ার ছেলেদের কাছে জিজ্ঞেস করেন আমি বাজে গল্প কম মারি আমি কাজে বিশ্বাসী মিয়া আমি জিহাদি জিহাদি আল্লাহর শুকর আল্লাহর মায়ের দোয়া নিয়া আমার আল্লাহর মেহেরবানি নিয়া আমার বাবার দোয়া নিয়া মসজিদের একটা জায়গা কিনছি 1 কোটি 20 লাখ টাকা দিয়া কারো কাছ থেকে 20 টাকা আমি নেই নাই বাংলাদেশের সুপারস্টার বক্তা আবিজুর রহমান সিদ্দিকির নিয়া অক্টোবর মাসের 2020 সালের অক্টোবর মাসের 1 তারিখ জায়গা দলিল করে অক্ষ করে দিয়া হাফিজরি নি দিয়ে ওয়াজ দিয়া কাম শুরু করছি এখনো আমার মসজিদে দুই তলার কাম চলতেছে এই যে টাইলস লাগানো হইতেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আজকে আমার মসজিদে কত ভাইরা কারণ স্কয়ার ফিট একটা টাইলসের দাম 600 টাকা আজকেও অনেক যুবক হুজুর আপনার মায়ের মসজিদে আমি একটা টাইলসের দাম দিলাম যেন আমার মা আপনার মায়ের সাথে জান্নাতে যায় গত কালকে যখন ওয়াজ করছে মিডিয়ারে জিগান সেই জামালপুর মাদারগঞ্জ সেই সরের মধ্যে আপনার গতে কত তো 50 গুণ কি এর 50 গুণ 100 গুণ লোক বেশি হইছে মিয়া কি এর 50 গুণ লোক কইবে বলে 25 30 হাজার এই মানুষগুলোর মধ্যে প্রধান অতিথি যখন শুনছি লিয়াস রহমান জি আদি ওয়াজের টাকা দিয়ে মসজিদ করে মাদ্রাসা করে ওই সভাপতি প্রধান অতিথি সাথে সাথে 50 হাজার টাকার একটা বান্ডিল বের করে দিছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন এবং আমার মসজিদে সে 5 হাজার টাকা দান করছে আমি আপনার মসজিদ দেখতে যাব আমি ঢাকা বনানী থাকি ওই সভাপতি বলল শুধু আপনাদের خدمت আরজ করতে চাই জীবনে কিছুই চাই না আমি আমার বাবার কাছে maaf চাই যদি এইটা রত্নটা পেয়ে থাকি 3.5 কোটি টাকা আমার মসজিদে খরচ করছি দেখে আইছে মসজিদটা দেখার মতো একটা মসজিদ করছে আমি গুনাহগার নিজের অর্থায়নে আপনাদের রক্ত পানি করে পয়সা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারেন না শুধু আপনাদের দুইটা পাও ধরে বলছি যুবক আমি যদি আমার বাবারে লক্ষ লক্ষ হাদিস সামনে পাও পাও ধরে maaf চাইতে পারি বুকের সাথে বুক লাগাইয়া তুই পারবি না পারবি না কপাল পুরা কথা কানা পারবি না যদি পাইরে থাকোস সময় দিলাম 1 মিনিট তোর সাথে আমি বন্ধুত্ব করব আর জীবনে এলাকা আসি বা না আসি ধলি কোসু না ধলি কোসু দক্ষিণ বাড়া এই বাজার আসি বা না আসি শুধু তোদের দুইটা পাও ধরে বলবো কেন পাও দসি জানোস আমি পাও দর কারণ যদি তুই একটা যুবক হেদায়েত পাস আল্লাহর কাছে আমি maaf পেয়ে যাব এই আশায় দর্ছি তোর কাছ থেকে আমি বন্ধুত্ব করার জন্য একটাই আশা করছি যেন তুই তোর মা বাবার خدمت করে জান্নাতের বাসিন্দা হয়ে যেতে পারস আমি 30টা সেকেন্ডে মাত্র 10টা 15টা 20টা 100টা যুবক সাব 30 সেকেন্ডে লাভ দিয়ে দাঁড়াই বলবা হুজুর আমি প্রবাসী হুজুর আমি প্রবাসে যাব অথবা হুজুর আমি স্কুল কলেজে পড়ি আমার বাপ মা বেঁচে আছে আমি ময়দান থেকে যাওয়ার পরে বা আগে আমি আমার বাবারে বুকিনে maaf সাব মাত্র কয়টা যুবক আছে দেখি দাঁড়ান তো তার বাপ এই মাঠে আছে তারা দাঁড়াও তো জাগো বাপ আছে তারা বড় দাঁড়াও বাপ জাগো বাপ এই মাঠে আছে তারা দাঁড়াও জাগো বাপ এই মাঠে এখনো বসে আছে এরা দাঁড়াও দাঁড়া সময় 30 সেকেন্ড এগো দাঁড়াইতে কইছি 30 সেকেন্ডের মধ্যে দাঁড়া বা কপাল খুলব আজকে দাঁড়াই থাকো মনটাকে তৈরি করো যে আমার বাবা একদিন পূর্ণিমার চাঁদে বাবার কোলে বইয়া কান দেবে বলছিলাম ও বাবা ওইটা কি বাবাই বলছিল সাপ হাজার বার বলছিলাম ওইটা কি সাপ কিন্তু যেই বাবারে আজকে যদি একবার বলে বাবারে আমার একটা ওষুধ কিনে 10 টাকা দে হাই বুড়ে টাকা সাওয়ার টাইম পাস না যেই বাবারে জারি দিয়া জাহান্নাম কিনে নিছো আজকে জান্নাত কিনে নেবি আল্লাহ পাক বলতে বলতে পারো না যেই ছেলেগুলা দাঁড়াইছে আপনি একটু টাইনে বাবাজি ডাইনে ভাবে তাকায় দেন তো আপনার ছেলে যারা দাঁড়াইছে এই ছেলেদের মধ্যে কার বাপ আছে বাপ দাঁড়ান তো বাপগুলা দাঁড়ান এ যারা দাঁড়াইছে এখন বাপগুলো দাঁড়ান দাঁড়ান বাপগুলো শুধু চোখে এখন কান্না থাকবে আর কিছু থাকবে না কসুর মাঠটা এখন জান্নাতের মাঠ হবে এই ধলি কসু এখন জান্নাতের মাঠ হবে যুবক আমি বলার সাথে বিদ্যুতের মতো দৌড় দিবি বাপরে বুকের মধ্যে চাইপা ধরে কানে কানে ফিসফিস করে কবি আব্বা তুমি মাপ না করলে বলে আমার কোন দোয়া আসমানে যাইবো না আমার কোন নামাজ রোজা আসমানে যাবে না যুবতী বোন তোমার মা যদি তোমার কাছে থাকে বাসায় মা কে বলো মা তুমি আমারে মাপ না করলে বলে আমি রাবিয়া বসে হইতে পারবো না আমি বলে ফাতে বার জান্নাতে যাইতে পারবো না আমি বলার সাথে দৌড় মারবি যুবক আমি দেখব এই ধলু কসু আর কোন কোন যুবক বাবার কাছ থেকে জান্নাতটা কিনতে চায় দাও দর্দ দাও যুবক দর্দ দাও যুবক দর্দ দাও দর্দ যুবক বাবার মুখে নিয়ে কামতে থাক আমি বলার আগ পর্যন্ত বসবে না বাপ बेटा বাপ बेटा বসবে না শুধু কামতে থাকবে জরাই ধরে শুধু কামতেই থাকবে আল্লাহ তুমি চাইয়া দেখো বান্দারে বাপে বে কান্দে মা 
ജന്നത്ത് ബേട്ട ജാദർ ബാബാ അസ്കബുജി ബെച്ചനായി দেখি চোখের মধ্যে পানি এদের বাবা নাই আল্লাহ এদের চোখের পানি গুলো কবুল করিয়া লো চেয়ারম্যান মেম্বার মিলিয়া কোনদিন বাবার বুকের সাথে বুক লাগাইয়া মাপ চাবাইতে পারে না আজকে কোরআনের মজমায় বসিয়ে যারা বাবার বুকে নিয়ে কান্দে চোখের মানে কবুল জোর কর মার হাবা এই দেখো জান্নাতাল আলমত দেখাই দিয়ে যায় আলেম কিন্তু আলেমরে কান দিতে পারে নামাজ করে আপনার কি ম্যাম সব কান দেওয়ার কি কয়েছে বলছেন ওজন আমার আব্বা নাই আমি কার কাছে মাপ চাই তাকে দেখেন কেমনি কান দেবো জাগো বাপ আছে তার অনেক কান নেন ও দাঁড়িয়ে বাকা বাবা পৃথিবীতে আমি বলি না এমন নবী বলছো হু মা জান্নাত কাবা না রুকা মা বাবা জান্নাত মা বাবা জাহান্নাম যাদের মা বাবা জীবনে মাপ না করবে আল্লাহ কোনোদিন তারে মাপ করবে না ইমাম সব এই হাদিস জানে এই জন্যই মানুষের ভাবতে যদি আমি তো যৌবন কালে বাবাকে হারাই ফেলছি আমি কেন কাছে মানুষ চাব ইমাম সাহেবের মতো যারা বাবা হারাই ফেলছেন আপনি বয়ে বয়ে দাঁড়িটা ভিজাই ফেলেন কাইন দেয় আপনার চোখের পানি খাতিরে বাবাই মাপ পাবে আর আপনার বাবাই কবর থেকে মাপ করবে আপনার মাপ পেয়ে যাবেন কিন্তু বাবা মা মাপ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি যত বড়ে হাফে যাও কোরআন আলেম হোক যত বড় আলি হোক বাবা মা মাপ না করলে তুমি কোনোদিন মাপ পাইবে না দেখো ইমাম সাহেব কান্দে আল্লাহ দারি বাকা বাজান্ড কান্দে তুই তার 
বাবার মতো শ্রদ্ধা মনে করে এ সরমনের মুরিদেরা ও আল্লাহর কুতুবের মুরিদেরা ইব্রাহিম সাহেব রহমতুল্লাহ রুহানি সন্তানেরা আপনারা একজন আর একজন এক ভাই আর এক বাইরে বুকি নিয়ে কানবেন আপনি যদি এক বাইরে বুকি নিয়ে মুনাকান নিয়েতে কান দেন গুনাই সগিরা মাফ হয়ে যাবে গুনাই কবিরাও মাফ হয়ে যাবে রহমতের গাছ হবে আল্লাহ মাফ করে দিবে আপনি দাঁড়ান তো যুবক আপনি বড় বাইরে বুকি নিয়ে এখন কানবেন বাপ নাই ভাই বাইরে বুকি নিয়ে কানবেন দাঁড়ান হে যুবক দে দাঁড়ান হে বাবা জি দাঁড়িবে কা বাবা দাঁড়াও একটা দৌড় দিয়ে বাইরে ভাই বুকি নিয়ে কান দাও বিশ্বাস করেন যখন কোন মুসলমান কোন মুসলমান বুকে ভাই ওই দেখেন মসজিদের সামনে দাঁড়ায় কান কষ্ট দিচ্ছেন মাফ চাস নাই এরকম একটা ভাই যদি পায় থাকেন বুকের মধ্যে নিয়ে মাফ চান করেন ওই দেখো এই দুইজন দাঁড়াই থেকে দেখে আপনজন কেউ নাই এখন দুইজন দুইজন বুকি নিয়ে মোনাকার নিয়ে কাম দেয় ওই দেখো যুবক দুটোর দিক তাকায় দেখে এই যুবক তোর কি ভালো লাগে না দেখ তো পৃথিবীর ষষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ইতিহাস হলো এটা কেমনে ভোবায়া ভোবায়া দুইজন যুবক বুকে বুক লাগাইয়া কান দেয় তোমার যুবের আহমাদের নজরে একবার এই রাত বারোটার সময় তাকাইয়া দেখো এদের চোখের পানি তোমার কাছে যদি ভালো লাগে এখনই মাফ করে দিবা গো মালিক এদের জীবনের গুণা মাফ করে দিবা এদের সন্তান গুলাকে তুমি কবুল করে নিবা এদের সন্তান গুলাকে জান্নাতের রাস্তা তুমি দেখায় দিবা বসেন বসেন ইনশাল্লাহ বলেন বাবা যদি মাহবিল না হইতে আল্লাহ মতো পাইতেন পাইতেন না তাহলে মাহবিল দরকার আছে না নাই কথা কয় না দরকার আছে না নাই যদি দরকার থাকে থাকে তাহলে এখানে একটা মাদ্রাসাও দরকার ইনশাল্লাহ বলেন এই শামতুল মাদ্রাসা